പുതിയ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള നീണ്ട യാത്ര ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സംരക്ഷിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും യാത്രയിൽ ഒരു മേഘം അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി രാത്രിയിൽ ആ മേഘം സ്വയം പ്രകാശിച്ച് അവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകി അങ്ങനെ ദൈവജനം യാത്ര തുടർന്നു അവർ നടന്ന് നടന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അവർ യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു കടൽ തീരത്തെത്തി അവിടെ താമസിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ദൈവം ക്രമീകരിച്ചു അവർ കടൽ തീരത്ത് താവളമടിച്ചു പക്ഷേ പിന്നിൽ വലിയൊരാരവും അവർ ഭയന്ന് വിറച്ചു ജനങ്ങളെ മടക്കി തന്റെ അടുക്കലെത്തിക്കാൻ രാജാവ് സൈന്യത്തെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവജനം എന്തു ചെയ്യും കടലിന്റെ അക്കരെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ പാലമില്ലല്ലോ കപ്പലുകളുമില്ല അവർക്ക് എങ്ങനെ കുറുകെ കടക്കാൻ കഴിയും ആരും ഭയപ്പെടരുത് നേതാവായ മോശയെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവം വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയമായും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് മോശെ സാവധാനം നീങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ മുന്നോട്ട് നീട്ടി കാറ്റ് വളരെ ശക്തിയായി അടിച്ചു അത്ഭുതം കടലിലെ വെള്ളം രണ്ടു വശങ്ങളിലേക്ക് മാറി എത്ര അതിശയം കടലിന്റെ നടുവിലൂടെ വിശാലമായ വഴി മറുകറിയിലേക്കുള്ള പാത ദൈവജനം ഉണങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങി എല്ലാ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും നടന്നു മറുകരയിലേക്ക് അവസാനം എല്ലാവരും മറുകരയിലെത്തി പുറകോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ രാജാവിന്റെ പടയാളികളും കടലിലെ ഹൈവേയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ മോശെ കടലിലേക്ക് വീണ്ടും കൈനീട്ടി ഉടൻ കടലിലെ വെള്ളം പഴയതുപോലെയായി കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ രാജാവിന്റെ പടയാളികളും രഥങ്ങളും കുതിരകളും എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ സംരക്ഷിച്ചു അത്ഭുതകരവും വ്യത്യസ്തവുമായ രീതിയിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ കരുതുന്നു വേദപുസ്തക കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം അപ്രകാരം ചെയ്തു